தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு கூத்துக்கலைகள் அதன் கடைசி மூச்சில் உள்ளது அப்பேற்பட்ட கடைசி மூச்சில் உள்ள ஒரு கூத்துக்கலைதான் இந்த கிண்ணாரம் இது திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நந்தவனம் என்னும் குட்கிராமத்தில் இன்னும் இந்த கிண்ணாரம் என்னும் கூத்துக்கலையை உயிர் கொடுத்து வருகிறார் ஒருவர் இவர் தான் கிண்ணாரம் அருணாச்சலம் ஐயா அவர்கள் இவர் கடந்த ஐம்பதாண்டு காலமாக தன்னுடைய தனித்துவமான கிண்ணாரம் வாசிக்கும் திறனாலும் மற்றும் கதை சொல்லும் ஆற்றலாலும் இந்த கூத்தை பாடி வருகிறார் ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் ஒன்றான சிலப்பதிகாரத்தில் உள்ள கோவலன் கண்ணகி கதையை சொல்வதில் இவர் தனித்துவம் வாய்ந்தவர் இணையதளத்தில் இவர் கிண்ணாரம் வாசிக்கும் பதிவு என் கவனத்தை வெகுவாக ஈர்த்தது அதனால் அவரை நேரில் காண திருப்பூரில் உள்ள குட்கிராமம் ஒன்றுக்கு சென்றேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் வணக்கங்க ஐயா வணக்கங்க இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா திருப்பூர் மாவட்டம் குன்னத்தூர்ல இருக்கக்கூடிய நந்தவன பகுதியில தான் இருக்கும் இங்க எதற்காக வந்திருக்கோம்னா நம்ம அருணாச்சல ஐயா வந்து பார்க்க தான் வந்திருக்கோம் இவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்மளோட தமிழ்நாட்டிலையும் சரி நம்ம இந்தியான் கூட எடுத்துக்கலாம் இதில் சிலப்பதிகாரத்தில் வரக்கூடிய கோவலன் கண்ணகி கதையை வந்து பாடி பாணர் வடிவம் கூட சொல்லலாம் அப்பயும் வந்து ஊர் ஊராக போய் இந்த கலையை அவர் வந்து பாடி அதில் கிடைக்கக்கூடிய வருமானத்தை வச்சு தான் அவர் வாழ்க்கையை ஓட்டிகிட்டு இருக்காரு இப்போ நம்ம அவர்கிட்ட கேட்போம் அவர் வந்து எத்தனை வருஷமாக அதை வாசிக்கிறாரு இதுக்கு என்ன இசைக்கருவிலாம் பயன்படுத்தினாங்க முந்தைய காலத்தில் இந்த இந்த கலை வடிவம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா சொல்லிட்டு நம்ம அவர்கிட்ட கேட்கலாம் நீங்க பண்ற இந்த கலை வடிவம் பேர் என்ன பாட்டு பாடுறீங்களா அத வந்து பாட்டு பாடுறது தான் சொல்லுவீங்களா இல்ல வேற பேர் ஏதாச்சும் இருக்குங்களா பாட்டு பா கூத்து ஆடுறாங்க அல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓ இப்ப இந்த கோவலன் கூத்து கண்ணையரை கோவலன் கதை கூத்து ஆடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஓ அப்படி சொல்லுவீங்க நீங்க எத்தனை தலைமுறையா அதை வாசிட்டு இருக்கீங்க கரெக்டா மூணு தலைக்கட்டா எல்லாம் செய்யறாங்க மூணு தலைக்கட்டா யார் யாரு எங்க அப்பா ஒண்ணு எங்க ஐயன் ஒண்ணு போகும் <laughs> மேடையிலாம் போய் ஆடிக்கிறேன் நீங்க <laughs> பழகிட்டீங்க <laughs> 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 பச்சை எடுத்து அதில் வீணை உடஞ்சி போயிடும் இந்த கெட்டி வராதுங்க காஞ்சி வரவு நான் செடியில் இருக்கும் போதே காஞ்சிருவோம் ஆமாம் செடியில் காஞ்சி வரச்சு நல்ல பார்த்தாடுங்க இதெல்லாம் செடியில் காஞ்சி கிடந்தது இந்த காய் அப்புறம் கொண்
அந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு நாள் தமிழ் போட்டு இந்த மாதிரி கட்டை சேர்த்தி இந்த மாதிரி மூங்கல் ஒன்று வாங்கி தம்பூராவும் சேர்த்திக்கலாம் ஓ அப்படி செஞ்சுக்கலாம் காய் வறண்டே போயிருங்க செடி வறண்டே போயிருங்க அது போகிறவங்க கொடுக்காதுங்க அந்த வறண்டு செடி வறண்டு கிடக்கணும் அப்போ தான் கெட்டி வரும் பிஞ்சு இல்லாமல் போகிற சொல்லு காக்காது ஓ சரி சரி இது ஓடுங்க ஏன்னா இந்த காயில் முட்டாது இருக்கணுங்க அப்போ தான் சவுண்டு வரும் இந்த காயில் முட்டுனா கொஞ்சம் சவுண்டு வரும் கொஞ்சம் கம்மியாக வரும் காயில் முட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த இது கொடுத்து சரி 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 இந்த தம்புரா வந்து எவ்வளோ பழமையானது அதாவது எத்தனை வருஷமாக இந்த தம்புரா நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க இது வந்து அதே பார்த்துங்க கரெக்டாக நம்ம பதினாலு வருஷத்துல இருந்து பக்கம் போட்டுங்க அப்படின்னா இது ஐம்பது வருஷம் இந்த தம்புராக்கு இப்போ இது இது காயில் மாற்றிக்கும் காய் மாற்றிப்பீங்க காய் எத்தனை வருஷத்துக்கு இருக்கா மாற்றுவீங்க அது வந்து இத்து இத்து போனாங்க விசுக்கு உடஞ்சி போயிருங்க இப்போ பசேரிக்கு போன பக்கம் பக்கம் போனங்க உடஞ்சி போயிருக்கு அது ஏதோ ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மாற்றிக்கலாம் மாற்றிப்பீங்க ஓ நீங்களே மாற்றிப்பீங்க நானே மாற்றிக்க அது காய்கறி காய் எதுக்குங்க ஓ சரி சரி அந்த காய் எங்கே போய் வாங்குவீங்க அது இந்த கிராமத்தில் விதை இருக்குதுங்க அந்த விதை கூட உங்களுக்கு தார வேணாம் அந்த விதை ஆடி மாதம் போட்ட சரி தெரியும் <laughs> போகமாட்டோம் <laughs> சும்மா நாளை கிராமத்து போனால் ஒரு ஒரு ஊர் ஒரு நாய் படிப்போம் ஒரு ஊர் ஒரு நாய்க்குங்க படிச்சுட்டு ஆக வருமானம் பார்த்துட்டு வந்துட வேண்டியதுங்க ஓ சரி 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 இப்போ ஒரு ஊருக்கு போகிறீங்களா அங்கே படிச்சுட்டு திருப்பி அடுத்த ஊருக்கு அதே அதே ஊருக்கு போய் படிப்பீங்களா நீங்கள் போவீங்க நீங்க இந்த பாட்டெல்லாம் படிக்க போறீங்கல்ல உங்களுக்கு சரியான மரியாதை எல்லாம் கிடைக்குதா இல்ல இல்ல அது கிடைக்குது அந்த பழைய நீதி அதே எனக்கு நான் ஒருத்தவன பழம் நீ தேவைப்பா பழைய நீதி கிண்ணார கொண்டு வரையேப்பா தம்பூராவை கொண்டு வரையே ஆனா நான் இப்ப வரைக்கும் நீ ஏதாவது வந்தாப்பா உதவி சத்தியமா குடுக்கறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க பத்து கிராம் போனாலுங்க அவையில சொல்றாங்க இதோட மரதையை மறையாது அவையில என்னங்க அப்ப இது மரசு வயிறு மாட்டு தேவையா மூணு தடக்கள் படிச்சாச்சு நீங்க உங்க அப்பா இருக்காது அப்படி அவையில சொல்றாங்க அதாவது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா மூணு தலைமுறையா நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கீங்க மறைஞ்சு போய் மரசு போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க மரசு போ அப்படிங்கிறாங்க பண்ணிட்டே <laughs> 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 கம்மியாக இருக்கிறது எனக்கு அப்போ தான் என்ன பண்ணுறது இதை விட்டு ஒன்றும் பார்த்து பிள்ளை இல்லை இல்லை வேறு தொழில் தெரியாது வேறு ஒன்றும் போய் இன்னும் பார்த்து அறுபத்தி மூணு வாய் நம்ம என்னத்த பண்ண போகிறோங்க அதாதா அறுபத்தி மூணு வயசு ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு வேறு தொழில் தெரியும் அப்போ வாஷிங்மேன் வாய் போய் சொல்லலாங்க அதுக்கு நமக்கு ஒத்து வராது இது எங்கள் தம்பி தான் வாஷிங் வாங்கி போயிட்டு இருக்கிறாங்க நமக்கு அது ஒத்து வராதுங்க இப்போ நல்ல பழக்கம் நமக்கு வந்து பொழுதான பத்து மணி எங்கே போயிட்டு வரமா சாப்பிட்றமா தூங்குறோம் அதை தூங்கி வச்சு வயதாக போகிறோம் அதனால் அப்படி கதை ஓடிட்டு இருக்குது சரி சரி அதாவது உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆனால் திருமணம்லாம் ஆகி குழந்தைங்களாம் இருக்காங்களா உங்களுக்கு பிள்ளை ஒன்று இருக்குது பிள்ளை ஒன்று இருக்காங்க சரி 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 கொடுத்த காரமடைங்க காரமடையில் தறி ஓட்டுவாங்க கம்பெனி தொழில் தவிர தெரியும் ஓ உங்கள் பிள்ளை காரமடை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து நம்ம பிள்ளை கொடுத்து சரி 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 சந்தோஷம் இப்போ உங்கள்கிட்ட ரேஷன் கார்டெலாம் இல்லை 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 முதியோர் தொகை அதெல்லாம் எதாவது எழுதி வச்சிருக்கீங்க அதெல்லாம் அதுக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறோம் கட்டாயம் கலைஞர் இதில் வந்து மாதம் மூவாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க அதை நான் உங்களுக்கு வாங்கி தரேன் அது இருந்தால் கூட போதும் இந்த ரேஷன் கார்டு இந்த ஓட்டட்டை எல்லாம் மண்டை விட்டு அடிச்சாச்சு அது ஒன்று வாங்கிக்கலாம் இங்கே தக்காது வாங்கிக்கலாங்க அதுக்கு இது கொஞ்சம் பார்ப்பாங்க அது நம்ம போச்சு <laughs> 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 முக்கா மணி நேரம் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஐநூறுரூவாக்குள்ளே தான் கிடைக்கும் அதுவும் ஏதோ ஒரு நாளைக்கு தான் அது ஒரு நாளைக்கு சாமியத்து போல் ஒரு நூறு கிடைக்கும் ஒரு நூற்றம்பதும் கிடைக்கும் 
ஒரு எழுபதும் கிடைக்கும் ஒரு எண்பதும் கிடைக்கும் அரிசி தாய் அரிசி ஒரு அட்டுபடி முன் முடியும் சார் இல்லையே நம்ம பொழப்பு கிடைக்குங்க ஓகே நம்ம இப்போ வந்து நீங்கள் நடந்து போகிறீங்களா இல்லை வேறு வண்டி இல்லை நடந்து நடந்தங்க பஸ் ஏரிப்பா இங்கே நான் ஆறு மணி தான் பஸ் ஏரிவான் போவேன் அது பஸ் தெரியல இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அதெல்லாம் லோக்கல் சுற்றி அப்படியே கம்மணுங்க அது வந்து குரானு வேறு வந்து இது வேறு தான் போகிறக்கு வயலே பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் நீங்கள் எந்தெந்த ஊருக்கெல்லாம் போயிருக்கீங்க அதாவது இந்த குன்னத்தூர் குள்ளம் மட்டும் தான் போயிருக்கீங்களா இல்லை வெளி மாநிலம் அப்படி வெளி நாளும் போனதில்லைங்க சும்மா ஒரு அஞ்சாயிரம் ஆட்டு பத்து மணி வித்தாசத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு பத்து மணி வித்தாசம் இங்கே போய் குடுத்துருவீங்க இங்கே செவி ஊர் இப்படி ஒரு அவனாசி வரைக்கும் பெருமாள் நல்ல ஊர் இப்படி கிழக்க இந்த விஷயமங்களை இது கொடுத்தேன் வேறு ஊரில் பாட்டு பாடலாம் கூப்பிட்டா நீங்கள் போவீங்களா ஏன் போய்க்கிறேன் ஆளோடு சேர்ந்து போய்க்கிறேங்க உப்பு இந்த இடையில் போன போனது இல்லைங்க ஓ சரி 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 அதே எங்கள் தாத்தங்க அது போக சொன்னாங்க அப்போ எங்கள் தாத்தா தெரு குத்தா தானுங்க அப்பெல்லாம் அவங்க அஞ்சு ஆறு ஆள் சேர்ந்துக்குவாங்க பொட்டி மிரதங்கம் கஞ்சனை கட்டை வச்சுக்கு ஆள் வேஸ் போட்டு கூத்தாட தான் இருக்கலாம் அதே வேலை ஓ சரி 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 இப்போ நாலு சேர்த்துக்குவாங்க நாலு அஞ்சு ஆள் போவாங்க போட்டி நீங்களும் போவீங்க நாலு சின்ன பையன் இந்த சாலரை கட்டி அடிக்க போவாங்க எப்படிங்க சரி சாலரை அடிக்க போன கட்டி தான் இன்னைக்கு நீங்கள் தம்புரா வாசிக்கிறது தம்புரா வாசிக்கிறது தாத்தா அந்த ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நீங்கள் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது உங்கள் அப்பா உங்களை படிக்க வச்சிருப்பாங்கள்ல ஆமாம் ஏன் நீங்கள் படிக்காமல் ஏன் இந்த இசைக்கு இந்த இசை இசைக்குள்ளே வந்துட்டீங்க அது படிக்கல வச்சதுங்க அது நம்மளுக்கு படு பள்ளைங்க நெசம் பொய்யில் பாடு பள்ள வரல அப்போ நம்ம இதே எடுத்து பிடிச்சிருவோங்க எப்படி படிப்பு வரல சரி படிப்பு வரல அப்போ நீங்கள் வேறு தொழிலுக்கு போயிருக்கலாம்ல எதுக்கு இந்த தொழில் எடுத்தீங்க அவன் என்ன பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வேறு செஞ்சு நம்ம இது பிடிச்சிருச்சுங்க ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு நம்ம பிடிச்சது அதே நீங்கள் சின்ன வயசு சார் கொஞ்சம் ஆள் எவ்வளோ எப்படியே ஆளோட போய் சேர்ந்து இது நான் பிடிச்சிச்சு வேறு அமைச்சிருக்கணும் போதை பொய்யில் வேறு அமைச்சிருக்கணும் நம்ம இதே பேசி இதே பிடிச்சிட்டோம் இதே வித்தாசம் சரி 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 உங்களுக்கு அது பிடிச்ச காட்டி இதுக்கு வந்துட்டீங்க பிடிச்சிட்டு சின்ன வயசுல உங்கள் அப்பா உங்கள் அம்மா எல்லாம் திட்டினது இல்லையா ஏன்டா நான் தான் இப்படி போயிட்டு போயிட்டு <laughs> 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 சரி 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 நீங்கள் இப்போ இந்த ஊரெல்லாம் போய் பாட்டெலாம் பாடுறீங்களா ஆமாங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு யாராச்சும் பார்த்து இந்த கவர்மெண்ட்லேருந்து ஏதாச்சும் உதவி இது பண்ணியிருக்காங்களா ஆ அப்படி ஒன்றும் பண்ணல பண்ணி கவர்மெண்ட் லாங்க பண்ணலாம் பண்ணலை சும்மா பண்ணல பண்ணல சரி உங்களோட இந்த கலை வந்து முடிஞ்சிச்சு உங்கள் அப்பாரெலாம் யாரும் எடுக்கல உங்கள் பசங்க யாரும் எடுக்கல எடுக்கலை உங்கள் அப்பா இருக்கலாம் எத்தனை பசங்க இருக்காங்க எங்கள் அப்பா இருக்குங்களா அஞ்சு ப அஞ்சு பையன் அஞ்சு பேர் எல்லாம் அல்லது செத்துக்கள் அல்ல வெகுகாலம் இப்போ போயிட்டோம் ஒருத்தும் கிடையாது யாருமே கிடையாது நீங்கள் அதனோட பேரமாக தான் எல்லாம் இருக்கிறாங்க ஓ எங்கள் அப்பா இருக்கு பையனோட பசங்க தான் எல்லாம் இருக்கிறாங்க ஓ சரி 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 ஆனால் அவங்க யாருமே இதை இதை இந்த பக்கம் ஆர்வமாகலாம் வரல ஒன்றும் அவங்க கிணம் பண்ண மாட்டாங்க என்ன எம்மை ஏழை முடிச்சது அதை பார்த்துங்க எங்கள் எங்கள் தாத்தா எங்கள் தாத்தா வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு சொல்லி எங்கள் அப்பனு சொல்லி கொடுத்துங்க நானும் அதே விதையை பிடிச்சிட்டேன் ஓ ஆனால் உங்ககிட்டேருந்து யாரும் கற்றுக்கல கற்று 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 இப்போ வரைக்கும் யாருமே கற்றுக்கல ஏன் கற்று கற்று கட்டாய நாங்கள் கற்றுக்கோம் ஏன்னா எனக்கு என்ன ஆசைனா இந்த மாதிரி கலைகளை வந்து அது இதெல்லாம் பொக்கிஷம் கரெக்டுங்களா இந்த மாதிரி கலைக்கு நாங்கள் கற்றுக்கிட்டு நாங்கள் உலக முழுக்க அதை பரப்பணும்னு சொல்லிட்டு ஆசை இல்லை உங்களையும் உங்களையும் அதாவது இப்போ உங்களால் பஸ் சரி வர முடியாதுங்கிறங்காட்டி இந்த ஊர்லேயே நாங்கள் ஒரு பர்மிஷன் வாங்கி இங்கே வந்து ஒரு ஒரு டீம் மாதிரி உருவாக்கி உங்ககிட்ட கற்றுக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க சரி நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அது பண்ணி இப்போ நல்ல சந்தோஷம் நீங்கள் இது பண்ணுறது கண்டிப்பாலும் ஏன்னா நான் நான் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த கலையை பரப்புனா தான் ஆமாங்க இந்த கலை வந்து ரொம்ப நாளைக்கு உயிரோடு இருக்கும் அப்போ சொல்லுவாங்க ஆனால் மூணு லக்கட்டை பேர் இவங்க பிடிச்சிட்டாங்க முடியும் நமக்கு நமக்கு ஒரு பேர் வழங்கு நமக்கு அது தான் போகுதுங்க அருணாச்சலம் ஏன் நம்ம பேர் ஆமாம் அருணாச்சலம் சரி 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 எங்களை போல் இளைய தலைமுறைக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அதாவது இதை பரப்புங்கன்னு சொல்கிறீங்களா இல்லை இந்த தொழில் எடுக்காதீங்க இல்லை நீங்கள் இந்த தொழில் வந்து ஏகமாக பரப்புங்க ஏகம்னா ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக பண்ணுங்க உலகம் முழுக்க பா எங் உங்களுக்கு தமிழ் எங்கே பாருங்க பார்த்து போய் கட்ட நல்ல தமிழ் கேட்டா அதுக்கு அது யார் கேட்டால் நான் சொல்கிறது பதில் சொல்கிறேன் ஓ நீங்கள் பதில் சொல்கிறீங்க நான் சொல்கிறேன் அது எப்போ நீங்கள் ஃபோன் சொல்லி நான் சொல்கிறேன் வந்தது சரி நான் சொல்லி சொத்தாரு நாங்கள் மூணு தலை கட்ட படிக்கிறோம் அவங்க வந்து எடுத்துக்க போது நான் யார் கிட்ட ஃபோன் சொல்லி நான் சொல்கிறேன் சரிங்க தாத்தா அது அந்த கூட பயப்படாதீங்க நான் தான் சரிங்க உங்களுக்கு எப்போ உதவினால எங்கள
தாத்தா பேசினது இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க ஸோ தாத்தாவுக்கு உங்களால் முடிந்த உதவிகளை பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து தாத்தா சொல்கிற ரேஷன் கார்டு எனக்கு இல்லை எனக்கு வந்து எந்த ஒரு உதவி தொகையெல்லாம் எதுவுமே வரதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் ஸோ அதனால் உங்களால் முடிந்த கலைஞர்களுக்கு இது போல் நிறையா கலைஞர்கள் இருப்பாங்க இப்போ தாத்தா மாதிரி நிறையா கலைகளை வந்து ஏன் ஒரு நாலு செவத்துக்குள்ளே நாலு குடிசைக்குள்ளே வச்சுட்டு சாலைக்குள்ளே வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இவங்களுக்குலாம் வெளிச்சம் கொடுக்கறதுக்கு தான் நாங்கள் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் எங்களை போல் எல்லாம் தலைமுறைகள் அப்புறம் நாங்கள் ஆரம்பித்த இந்த பரம்பரா அறக்கட்டளை ஸோ பரம்பரா கலைக்கலாம்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் இதோட நோக்கம் என்னென்னா இந்த மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியாத கலைஞர்களை வெளியுலகத்துக்கு காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எங்களோட நோக்கமே ஸோ தாத்தா வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ஃபஸ்ட் டைம் அவரை பார்க்கும்போது அவர் பாடுற பாட்டு அதை விட மெய் மறந்து போகிறோம் எல்லாருமே தாத்தாவோட பாட்டை நான் வந்து நார்மலாக ஃபோனில் பிடிச்சி என்னோடய யூடியூப்பில் நான் வந்து போட்டிருந்தேன் சவுண்ட் மணிங்கிற யூடியூப்பில் நான் போட்டிருந்தேன் நிறையா பேர் கிட்டத்தட்ட நிறையா பேர் ஷேர் பண்ணி அதில் ஒரு ஒரு இன்னோவேஷன் பண்ணி நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து ரொம்ப நன்றி தாத்தா சார்பிலையும் நான் வந்து நன்றி கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா தாத்தா அந்த வீடியோ காமிச்சோம் அவர் ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறாரு அந்த வீடியோ பாட்டு நல்லா இருக்குது பார்த்திங்களா ஏன்னா ஒரு கலைஞனோட ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க செய்கிற விஷயத்த அவங்களே பார்த்து சிரிக்கிறது தான் ஸோ அதை வந்து தாத்தா கண் முன்னாடி இன்றைக்கி நாங்கள் பார்த்தோம் தாத்தாவை பற்றி இந்த காணொலியில் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க அவர் எப்படி இந்த கலையை பண்ணுறாரு இந்த கலையை எப்படி வந்து கொண்டு போயிட்டுருக்காரு அவர் எப்படி இதை கற்றுக்கிட்டாரு எல்லாமே அவர் சொல்லியிருப்பாரு அடுத்த காணொலியில் அவர் பாடுற பாடல்களை நம்ம கேட்போம் நன்றி